Hi, good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay, so number uh, in the actually conduct the other uh, last day and uh, revise the empire in order logical reasoning. My benefit areas. So, what did you do? A discussion and then you'll go to share the slide on explain the young year So, you'll get a, get a clear idea. I'm going to have a previous question to another idea. I think good event. Yeah, so let's uh, start. Okay, question with the lamp EYQ zone. So, it's a little questions when you repeat here. Question in the Ghana. The product of three consecutive integers is divisible by six. Therefore, three into five, uh, four into five is sixty. Is divisible by six. Which type of reasoning is embedded here? And I think a little question more. Question for another. Ella moon consecutive integers in the product of the pairing. Our product of the six only divisible. I reckon. Then, as the session by no other wonder, three into four into five, sixty. Upper in the sixty um are wounded divisible on it. Is the eighth there to the reason? And do they will answer the comment? You let's see. Is it a deductive reasoning? Is it a inductive reasoning? Uh, non verbal reasoning, abductive reasoning. Is there to the reasoning? Okay. Okay, so you know what is a detective and inductive. And then a detective. Now, we have generalization. The generalization is specifically going to be a detective reason. Right, number of parayana, all humans are mortal. Ella are mortal. In the other than the party at the Mr. X, in the parayana individual mortal. In the parayana, some of the chicken and the even a number of generalized knowledge under. Okay. General concept is there. A general concept in the specific area, like a particular point, like Goriana, he particular room follow Chium in the Parayanagil that is called a directive reason. But a party can then go to the okay customer another. And either moon the consecutive indices a per divisible by six on. Okay, neither moon the consecutive indices in a product at the annual, a product a lie poem are going to the divide Chian Sadikim. Adinization or moon the consecutive integers at the three into four into five. Adum are going to do sublana. Suppose you can under a general rule in the Makatanu. A general rule in the num, very particular aspects, and either sixty and one in a particular aspect, are going to divide the answer. So it is directly either either reasoning and deductive reasoning and without any doubts. Okay, in inductive one again. Indicative or any, they consult in the region in the indicative reasoning. That is the number of cross check is the pala sample. That is the consecutive idea three into four into five number of sixty kitty, which is divisible by six. That is the number of four into five into sixty. That is the number of four into five into sixty. That is the number of four into five into sixty. That is the number of four into five into sixty. That is the number of four into five into sixty. That is the number of four into five into Either productive divisible by six on. In the Parayo Anagil, that is inductive reason. Neither your approach is just opposite approach Anagil. Number of particular aspect of Arno, like what we said, very particular aspects. A particular aspect of Kandita Adilanum generalization Narthu Anagil. Okay, so particular aspect of double Variana we have gone through, we have seen thousand swans. Ira and Anglacandu, Ira and Anglum, uh, Velatirikinana. Again, any logatole, la, and Anglo Velatuana. In the Varianagil, number of Kanda sample, a particular name, which won't number logatole, elam, are they quality all over the world? Other reasoning in the animal, inductive reasoning in the world. Okay, so I hope you got it. I remember argument and the argument and the set of series of statements on it. Premise will conclusion in general series of statements in the arguments in order. Argument Pradana might to move earth under. There are other types too. And I am Pradana might to move earth under arguments and all of them. Deductive arguments, then inductive argument and abductive arguments. Deductive argument number part of you. But the generalization is in them specifically can wear the deductive one. Like all men are mortal in the barnum. All men are mortal, other than Socrates is mortal. 
ഇത്തരം ഇത്തരം ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക്കിലേക്ക് എത്തുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ മതി യു ഹാവ് സീൻ തൗസൻഡ് ഫാൻസ് ആയിരം അരേണങ്ങളെ കണ്ടു ഈ പറയുന്ന ആയിരം ഹംസങ്ങളും എന്താണ് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഹംസങ്ങളും വൈറ്റ് ആണ് സോ പെർട്ടിക്കുലറിൽ നിന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇനി അബ്ഡക്റ്റീവ് വേറെ അബ്ഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വരുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അബ്ഡക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് ഐ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻഫറൻസ് ടു ദി ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതായത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗേൾസസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് സം ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ ആ സാഹചര്യത്തിന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഹൈപ്പോസിസ് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അബ്ഡക്റ്റീവ് ആണ് ലൈക്ക് ഐ വിൽ ഗിവ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ സി യു ഫൈൻഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഡോർ അജാർ ഫ്രണ്ട് ഡോർ തുറന്നെടുക്കാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് യുവർ ബിലോങ്ങിങ്സ് ആർ സ്കാറ്റേഡ് ഇൻസൈഡ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചുവാരിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അബ്സർവേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് റീസൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ദർ ഇസ് എ ബ്രേക്ക് ഇൻ ആരോ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം റൈറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനിലെ ഏറ്റവും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ആരോ ബ്രേക്ക് ഇൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കൺക്ലൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ അബ്ഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ അബ്ഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് ദി ബെസ്റ്റ് ഗെസ് ഓർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ബേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഗീവൺ ഫോർ ലിമിറ്റഡ് എവിഡൻസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ എവിഡൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഗീവൺ ലിമിറ്റഡ് എവിഡൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അസംഷൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അബ്ഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകളും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം Some students are sincere. Is an example of which proposition? Petta than answer or yato? Petta than answer or no? Some students are sincere. Is the proposition on it? Okay. So basic concepts are clear to you, right? This is the basic concept. This is the basic concept. That is the basic concept. That is the basic concept. That is the basic concept. അവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നാല് തരത്തിലുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻസ് ആണുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോറാക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഓർത്താൽ മതി നാല് ബേസിക് ടൈപ്പ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് ആണുള്ളത് വൺ ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ അഫമേറ്റീവ് അതായത് എ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഓൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലൈസ് ഓൾ ഹ്യൂമൻസ് ആർ മോട്ടൽ ഓൾ സബ്ജക്ട് ആർ പെഡിക്കേറ്റ് എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എ ടൈപ്പ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ദെൻ ഈ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലൈസ് അതായത് നിങ്ങൾക്കിത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ അഫമേറ്റീവ് എ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ സബ്ജക്ട് ആർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓൾ സബ്ജക്ട് ആർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ ടൈപ്പ് പ്രപ്പോസിഷൻ ദെൻ ഇ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലോ സബ്ജക്ട് ക്ലാസ്സിലെ ഒരു മെമ്പറും പ്രെഡിക്കേറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നില്ല നോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലൈസ് നോ സബ്ജക്ട് ആർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇ ടൈപ്പ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ദെൻ സബ്ജക്ട് ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് ആളുകൾ പ്രെഡിക്കേറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് സം പൊളിറ്റീഷ്യൻ സം സബ്ജക്ട് ആർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് സം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പെർട്ടിക്കുലർ അഫമേറ്റീവ് ഓർ ഐ ടൈപ്പ് പ്രപ്പോസിഷൻ ദെൻ സം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ നോട്ട് ലൈസ് സം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ സം സബ്ജക്ട് ആർ നോട്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റ് സബ്ജക്ട് ക്ലാസ്സിലെ ചില മെമ്പേഴ്സ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഓ ടൈപ്പ് പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാം പെർട്ടിക്കുലർ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാമല്ലോ സം സബ്ജക്ട് ആർ പെഡിക്കേറ്റ് സം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സിൻസിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പെർട്ടിക്കുലർ അഫമേറ്റീവ് ഓക്കെ ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ ക്
ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചു പേര് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല ഇത് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറെ ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലെ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഫൈൻ യു നോ ദാറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലാസിക്കൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ ക്ലാസിക്കൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷനിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ ചെല്ലു ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം തിങ് ആണ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ഏരിയ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസിനെ പറ്റിയാണ് സ്പോർട്സ് മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റഗറിയാണ് ഓണസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അതേ തിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയ ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ പിന്നീട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് സിമിലർ മീനിങ് വരുന്ന ടേം ഏതാണ് ഓക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് കൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ പറയുന്ന ആറ് മാർക്ക് സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലെഫി ക്ലാസിക്കൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഒരേ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി രണ്ട് പ്രമീസുകളിൽ സബ്ജക്ട് എന്താണ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്താണ് ദയർ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ദയർ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ സബ്ജക്ടും ടേമും പ്രെഡിക്കേറ്റ് ടേമും സെയിം ആണെങ്കിൽ അത്തരം രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഒരുമിച്ച് വരുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രപ്പോസിഷൻസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസുകളാണ് ക്ലാസിക്കൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സോ അത് പ്രകാരം ദർ ആർ ഫോർ ഫോർ വാട്ട് റിലേഷൻസ് ഒന്ന് കോൺട്രറി ദെൻ കോൺട്രാഡിക്ടറി ദെൻ ഓൾട്ടർനേഷൻ ആൻഡ് സബ് ഓൾട്ടർനേഷൻ എന്താണ് കോൺട്രറി യൂണിവേഴ്സൽസ് ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ അത് കോൺട്രറിയിലാണ് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ പോസിറ്റീവും യൂണിവേഴ്സൽ നെഗറ്റീവും ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോൺട്രറീസ് എന്ന് പറയും ഓൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലൈസ് നോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലൈസ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ അത് കോൺട്രറിയാണ് അതേപോലെ കോൺട്രാഡിക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എ ടൈപ്പും ഒരു ഒ ടൈപ്പും ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ അത് കോൺട്രാഡിക്ടറിയാണ് എയും ഒയും ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ കോൺട്രാഡിക്ടറിയാണ് ഐയും ഇയും ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ അതും കോൺട്രാഡിക്ടറിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ സബ് കോൺട്രറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ പോസിറ്റീവും പെർട്ടിക്കുലർ നെഗറ്റീവും ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ സബ് കോൺട്രറി എന്ന് പറയും പിന്നെ ഉള്ളത് യൂണിവേഴ്സലും പെർട്ടിക്കുലർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് എ ടൈപ്പും ഐ ടൈപ്പ് രണ്ടും പറയുന്നത് എന്താ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ യൂണിവേഴ്സൽ അതിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ അങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സബ് ഓൾട്ടർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഓരോ ഓരോ റിലേഷനും അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് കോൺട്രാഡിക്ടറി ആണെങ്കിൽ കോൺട്രാഡിക്ടറിയുടെ ഫീച്ചർ എന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർക്കുക ഒന്ന് കോൺട്രാഡിക്ടറി വരുവാണെങ്കിൽ ദേ ആക്ച്വലി ദേ ബോത്ത് കാനോട്ട് ബി ട്രൂ ആൻഡ് ബോത്ത് കാനോട്ട് ബി ഫോൾസ് അറ്റ് വിത്ത് സെയിം ടൈം ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകാനും സാധിക്കില്ല ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആകാനും സാധിക്കില്ല ഇതിനെയാണ് കോൺട്രാഡിക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് യു മസ് റിമെമ്പർ ദിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഓക്കെ ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകാനും പറ്റില്ല ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആകാനും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അപ്പൊ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുക കോൺട്രാഡിക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ വാല്യൂ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഫോൾസും ഇല്ല ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആവില്ല ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആവില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയാലോ സി ഓൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലയർ കോൺട്രാഡിക്ടറി അല്ലേ ഏതൊക്കെ തമ്മിലാ ഏ എയും ഇയും ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ കോൺട്രാഡിക്ടറി ആ
അതായത് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൈപ്പ് പെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതർത്ഥം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പറയുന്ന സാം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ നോട്ട് ലയർ എന്നുള്ളത് പെയിലായാലോ അത് തെറ്റാണ് ചില പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് കള്ളന്മാരല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുന്ന എല്ലാവരും കള്ളന്മാരാണെന്നല്ലേ ഓക്കെ അതായത് ഓൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലയേഴ്സ് എല്ലാവരും കള്ളന്മാരാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഓൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ ടൈപ്പ് ആണ് ക്യാൻ സി ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പ്രപ്പോസിറ്റൻസ് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ എ ടൈപ്പ് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓ കിട്ടും ദെൻ ഓ ടൈപ്പ് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എ കിട്ടും അതിനർത്ഥം ഓയും എയും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആവുമോ ഇല്ല അതിന് അതായത് ഈ രണ്ട് പ്രപ്പോസിറ്റൻസും ഓൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലയർ അല്ലെങ്കിൽ സാം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ നോട്ട് ലയർ ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാഡിക്ടറി റിലേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആവുകയില്ല ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആവുകയില്ല ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് അതോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മറക്കരുത് ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചോദിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ലെറ്റ് മി ആസ്ക് യു ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ക്വാളിറ്റിയിലാണോ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണോ അതോ ബോത്ത് ആണോ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി റിലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തമ്മിലാ എയും ഓയും തമ്മിലല്ലേ സോ റിലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ എയും ഓയും ആണ് ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ ക്യാൻ സി ഹിയർ ഓൾ എല്ലാം ഓക്കെ മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ഓസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ഏടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എല്ലാവരെയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുറച്ച് പേരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ ദേർ ഇസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടോ ദേ ഡിഫർ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഓൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലൈഫ് എല്ലാവരും കള്ളന്മാരാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പെഡിക്കേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഫർമേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ സാം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ നോട്ട് ലൈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് റൈറ്റ് അതായത് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദേർ ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി ആസ് വെൽ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് കോൺട്രാഡിക്ടറി ആണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആവില്ല ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആവില്ല ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇത് ക്ലിയർ ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് കോൺട്രറി കോൺട്രറിയുടെ ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് കോൺട്രറി എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആവില്ല ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആവാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് കോൺട്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ഇയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഒരെണ്ണം പറയുന്നത് എല്ലാവരും കള്ളന്മാരാണെന്നാണ് ഒരെണ്ണം പറയുന്നത് എല്ലാവരും സത്യസന്ധന്മാരാണെന്നാണ് ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആവോ ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആവില്ല പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആകാം ഓക്കെ അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് ഏത് റിലേഷനിലാണ് ഏത് റിലേഷനിലാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആവാത്തത് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടുഗദർ ഫോൾസ് ആകാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ കോൺട്രറി ആണ് ബിക്കോസ് ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ സി കോൺട്രറി റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടൈപ്പും ഇ ടൈപ്പും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ നേരത്തെ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഓൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലൈസ് ആണല്ലോ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലൈസ് ഓക്കെ ഫെയിൽ ആകുന്നു ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫെയിൽ ആവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതുന്നത് ഫെയിലായ സോ ആദ്യത്തെ എ ടൈ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫെയിൽ ആകുന്ന എപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എപ്പോഴാണ് ഫെയിൽ ആകുന്നത് അതിൽ ഒരാളെങ്കിൽ സത്യസന്ധൻ വരുമ്പോഴല്ലേ ഒരാൾ സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫെയിലായി അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫെയിൽ ആകുന്നത് സം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ
ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇനി ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആ ഐ മീൻ ഒരു പോൾസ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ പോൾസ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോൾസ് ആകാൻ പറ്റുമോ സാം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ നോട്ട് ലയർ കുറച്ച് പേര് ലയർ അല്ല സാം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലയേഴ്സ് കുറച്ച് പേര് ലയറാണ് ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുമല്ലോ അമ്പത് പേര് ലയർ അല്ല അമ്പത് പേര് ലയറാണ് എഴുപത്തഞ്ച് പേര് സത്യന്ദ്രാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ലയറാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സോ സം പോസിറ്റീവും സം നെഗറ്റീവും വരികയാണെങ്കിൽ ഇവ നിലനിൽക്കും അതായത് ട്രൂ പറ്റില്ല ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിലനിൽക്കും അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കോൺട്രറി ദൻ ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെയാ എയും ഇയും ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ഓൾ എല്ലാ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെയും എല്ലാ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് സെയിം ബട്ട് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ കോൺട്രറിയുടെ കേസിൽ ഓർക്കേണ്ടത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആവില്ല പക്ഷെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആകും ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ സബ് കോൺട്രറി സബ് കോൺട്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രറിയുടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിലേഷൻ ഐയും ഓയും തമ്മിലാണ് ഓക്കെ ഐ ഒരുമിച്ച് ഓയും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദേ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ എൻഡിൽ ഐയും ഓയും ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ സം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ നോട്ട് ലൈഫ് സം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലൈഫ് ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകും റൈറ്റ് ഐയും ഓയും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകും പക്ഷെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആവില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഫോൾസ് ആവാത്ത സം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ നോട്ട് ലയർ കുറച്ച് ആളുകൾ ലയർ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞ അർത്ഥം എല്ലാവരും ലയർ ആണെന്നാണ് എ കിട്ടും അതായത് ഓ ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എ ആണ് ദെൻ ഐ ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇ ആണ് എയും ഇയും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകും പക്ഷെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആവില്ല അതാണ് സബ് കോൺട്രറി ദെൻ വട്ട് അബൌട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് വരാം കേട്ടോ സബ് കോൺട്രറി ആകുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് വരാം എന്നാലും നമ്മളത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും ബിക്കോസ് സം എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന പറഞ്ഞത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ആണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് എന്നാലും കോമൺലി പറയുമ്പോൾ സം സം അത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സം എന്നുള്ള ചേമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ പറ്റി പറയില്ല ഈവൻ എന്തോ ദേർ ഇസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആണ് സം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ ലൈസ് സം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആർ നോട്ട് ലൈസ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി സബ് ഓൾട്ടർനേഷൻ സബ് ഓൾട്ടർനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർട്ടിക്കുലർ ടു യൂണിവേഴ്സൽ യൂണിവേഴ്സൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ ആ റിലേഷനെയാണ് സബ് ഓൾട്ടർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എയും ഐയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇയും ഓയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതിനെയാണ് സബ് ഓൾട്ടർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എയ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം എയ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓൾ ചെയ്യ ഓൾ ചെയ്സ് ആർ ടേബിൾസ് എയർ ടൈപ്പ് ആണല്ലോ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ദെൻ അതിന്റെ ഐ ടൈപ്പ് സം ചെയ്സ് ആർ ടേബിൾസ് ഇവ രണ്ടും ട്രൂ ആവില്ലേ എയർ ടൈപ്പ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഐ ടൈപ്പ് എപ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കണം എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചെണ്ണമല്ലേ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ചെയറും ടേബിളാണ് എല്ലാ ചെയറും ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ടേബിൾ ആയിരിക്കില്ലേ എല്ലാ ചെയറും ടേബിൾ ആണ് അതാണ് ഓൾ ചെയ്സ് ആർ ടേബിൾ ആ ചെയറിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തു ദാറ്റ് മീൻസ് സം ചെയർ സം ചെയർസ് ആർ ടേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രൂ അല്ലേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൂ ആണ് അതായത് എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഐ എല്ലായ്പ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഓ എല്ലായ്പ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്ലാസിക്കൽ സ്ക്വയർ ഓഫ്
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് ബോത്ത് ക്യാൻ ബി ട്രൂ സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി ബട്ട് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഫോൾസ് സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ ഈ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകെ നാല് മൂന്നെണ്ണം ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് വണ്ണിൽ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല സോ ആ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം അവിടെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ആൻസർ എന്താണ് ഇതിന്റെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകാം പക്ഷെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് ടൈപ്പ് ആണത് പറയും ഓക്കെ തേർഡ് വൺ സബ് കോൺട്രറി ആണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ട്രൂ ആകാം പക്ഷെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഫോൾസ് ആകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് ദി ഡിസ്റ്റിൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സബികൽപ ആൻഡ് നിർവികൽപ ഇസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്രമാണം ഏത് പ്രമാണയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സബിർഗൽപ നിർവികൽപ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് അനുമാന പ്രത്യക്ഷ അർത്ഥപത്തി ഉപമാന സോറി നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കണം അയ്യാ കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാ സോ ആൻസർ ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രത്യക്ഷ എന്താണ് പ്രത്യക്ഷ ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദേർ ആർ സിക്സ് പ്രമാണ ആറ് പ്രമാണസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ ആറ് പ്രമാണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഓഫ് ഗെയിനിങ് നോളജ് ആണ് ഇത് ഈ സെഷൻ കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രമാണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിവ് നേടിയെടുക്കും ആ അറിവ് നേടുന്ന വഴികളെയാണ് പ്രമാണാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് നേടുന്ന വഴികളെ ആറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആറ് പ്രമാണാസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് പ്രത്യക്ഷയാണ് പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസും അബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി നേടുന്ന നോളജ് ആണെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പേന കണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നു തൊട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നു മണത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് എന്താണ് പ്രത്യക്ഷയാണ് അതുവഴി നേടെടുക്കുന്ന നോളജ് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസും ഓബ്ജക്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി നേടിയെടുക്കുന്ന നോളജ് ആണെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറയും രണ്ടാമതായി അനുമാന അനുമാനിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് നോളജിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന പുതിയ നോളജിനെയാണ് അനുമാന എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് കാർമേഘ മൂടി നിൽക്കുന്നു മഴ പെയ്യും അനുമാനിയാണ് ബിക്കോസ് കാർമേഘ മൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു ഹില്ലിൽ പുക ഉയരുന്നു ഹില്ലിൽ പുക ഉയരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കാം അവിടെ തീ കത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കാം ഇതാണ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി അനുമാന അനുമാന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഉപമാനയാണ് ഉപമാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി നമ്മൾ നേടുന്ന നോളജിനെയാണ് ഉപമാന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഐറ്റം കാണുന്നു ഇപ്പൊ ഫോൺ കാണുന്നു ഈ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പും ഒരു ബോക്സിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഫോണും ബോക്സും ഒരുപോലെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി നേടുന്ന നോളജിനെയാണ് അനുമാന സോറി ഉപമാന എന്ന് പറയുന്നത് ഉപമാന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അർത്ഥപത്തി അർത്ഥപത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസംഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഓ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അസംഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന നോളജിനെയാണ് അർത്ഥപത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഉള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പകൽ ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല ഓക്കെ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അസീം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവണം ഇതിനെയാണ് അർത്ഥപത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ സിറ്റുവേഷനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിടുന്ന അതായത് ആ ഒരു ലോജിക്കലി ഡ്രോ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അബ്ഡക്റ്റീവ് ഇസിനെയും പറയില്ലേ അതേപോലെയാണ് അർത്ഥപത്തി വരുന്നത് ഇതിനെ അർത്ഥപത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുപലബ്ധി അനുപലബ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു കാര്യം ഇല്ല അനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നാണ് നോ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഇല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന
ആപ്തവാക്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്ന അറിഞ്ഞ് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വളരെയാണെങ്കിൽ അതേ സ്തബ്ദ എന്ന് പറയും സോ ഈ ആറ് പ്രമാണാസാണ് ഇന്ത്യ ലോജിക്ക് പ്രകാരം പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യായ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ആണ് സോ ന്യായ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി പ്രകാരം പറയുന്ന ഈ ആറ് പ്രമാണാസ ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷ അനുമാന അർത്ഥപത്തി അനുപലബ്ധി ആൻഡ് ശബ്ദ ഉപമാനയുണ്ട് ഉപമാന ഞാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ല പ്രത്യക്ഷ അനുമാന ഉപമാന അർത്ഥപത്തി ദൻ അനുപലബ്ധി ആൻഡ് ശബ്ദ സോ ഈ ആറ് പ്രമാണാസാണുള്ളതെന്ന് ഓർക്കുക ദൻ ആ ആറ് പ്രമാണയെ ബേസ് ചെയ്ത് കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കും അതൊരു എക്സാമ്പിളാണിത് പ്രമാണയെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലെക്ചർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സവികൽപ നിർവികൽപ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏത് പ്രമാണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നാണ് സവികൽപ ആൻഡ് നിർവികൽപ ആക്ച്വലി ഇത് പ്രത്യക്ഷയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രത്യക്ഷയുടെ പ്രോസസ് ആണ് സവികൽപ്പയും നിർവികൽപ്പയുമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പ്രത്യക്ഷ ഓർക്കുക സെൻസ് ഓബ്ജക്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി നേരിടുന്ന നോളജിനെയാണ് പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് കണ്ടു തിരിച്ചറിയുന്നു തൊട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നു പ്രത്യക്ഷയാണ് ആ പ്രത്യക്ഷയിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് തിയറി പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ഓർ നിർവികൽപ എന്ന് പറയും ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ ഓർ നിർവികൽപ രണ്ടാമതായിട്ട് കോൾഡ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ ഓർ സവികൽപ ഓക്കെ എന്താണ് നിർവികൽപ ഇത് കാണുന്നു കണ്ടു എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല കണ്ടു ഓക്കെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കളർ കണ്ടു അത് മാത്രം പക്ഷെ എന്താണ് കണ്ടതെന്നുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിനെയാണ് നിർവികൽപ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലാണ് അത് എന്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം അത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സവികൽപ്പയായിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് നിർവികൽപ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ വൺ ജസ്റ്റ് പേഴ്സീസ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട് വിതൗട്ട് ബീങ് ഏബിൾ ടു നോ ഇറ്റ് ബി ചേഞ്ച് ജസ്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്ട് കണ്ടു പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് മൊത്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ വന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് കണ്ടു കാണുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഇതിനെയാണ് നിർവികൽപ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഐറ്റം എന്താണ് അത് പേനയാണ് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് സ്ഥാപിക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജുകളും തിയറിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കാണുന്ന സെക്കൻഡും അതെന്താണ് തിരിച്ചറിയുന്ന സെക്കൻഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിർവികൽപ സവികൽപ കൺസെപ്റ്റുകളെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും പ്രത്യക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ റൈറ്റ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഇൻഫ്രൻസ് എ മൗസ് ഇസ് എൻ ആനിമൽ ദർ ഫോർ എ ലാർജ് മൗസ് ഇസ് എ ലാർജ് ആനിമൽ കമ്മിസ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോ ഫാലസി സോ വാട്ട് ആർ ഫാലസീസ് ഫാലസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസണിങ്ങിൽ വരുന്ന എറേസിനെയാണ് ഫാലസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫാലസീസ് ഉണ്ട് ഫോർമൽ ഫാലസിയും ഇൻഫോർമൽ ഫാലസിയും എന്താണ് ഫോർമൽ ഫാലസി സ്ട്രക്ചറിലാണ് നമ്മൾ റീസണിങ് ആർഗ്യുമെന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഫോർമൽ ഫാലസി എന്ന് പറയും അതേസമയം അതിന്റെ മീനിങ്ങിലാണ് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രാമറിലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഫോർമൽ ഫാലസി എന്ന് പറയും സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമൽ ഫാലസിയാണ് അതായത് എ മൗസ് ഇസ് എൻ ആനിമൽ ഒരു മൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനിമൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലാർജ് മൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാർജ് ആനിമൽ ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കൺസ്ക്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എറർ ആണ് ഇതിനെ ഇത് ആക്ച്വലി ഇൻഫോർമൽ ഫാലസിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാലസിയാണ് ഏത് ഫാലസിയാണ് ഇൻഫോർമൽ ഫാലസിയിൽ ഏതാണ് സോ ഓപ്ഷൻ സർ സ്ട്രോമൻ ഫാലസി സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പ് ഫാലസി ദെൻ ഇക്വക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫാലസി ഓഫ് കമ്പോസിഷൻ വാട്ട് ഇ തിങ്ക് എന
സ്ലിപ്പറി സ്ലിപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല സ്ട്രോമാൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കോമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊന്നിനെ അളക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം എടുക്കുമ്പോൾ അത് പൂ ആയിരിക്കും അതേസമയം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ജനറലി നിലനിൽക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിലേഷൻ ജനറലി നിലനിൽക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ മൗസും ആനിമലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലാർജ് മൗസും ലാർജ് ആനിമലും എന്ന് പറയുന്ന ആ റിലേഷൻ അതേപടി നിലനിൽക്കും എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റിൽ അത് ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രമിസിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻ നിൽക്കും അതേ റിലേഷൻ ജനറലി ഏത് പ്രമിസ് എടുത്താലും നിലനിൽക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എറാണ് ഇത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ലിസൺ ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് യു ഇസ് വെൻ സമൺ അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ അൻ ഇൻ ഫോർ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സ് ഓർ ദിസ് പാർട്സ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സെയിം ആ ശരിയാണ് ആ സീസൺ ആനിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശരിയാണ് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് സംതിങ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ട്രൂ ഫോർ ദി ഓൾ തിങ് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും അത് ശരിയായിരിക്കണം എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും അതേ റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇൻ ഫാക്ട് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എറിനെയാണ് സാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദർ ഫോർ ലാർജ് മൗസ് ഇസ് എ ലാർജ് ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല മൗസ് ഇസ് എൻ ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അതിനെ കോമ്പോസിഷൻ നടത്തി അതുകൊണ്ട് ലാർജ് മൗസും ഒരു ലാർജ് ആനിമൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ കോമ്പോസിഷൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോമാൻ സ്ട്രോമാൻ എന്താണ് സ്ട്രോമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ യു വാണ്ട് ടു റിഫോം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വെൻ യു വാണ്ട് ടു റിഫോം ദി ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പറയുന്നു ഐ യു ലൈക് ടു റിഫോം ദി എൻറ്റയർ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സോ ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫ്രീ ഓൾ ദി ക്രിമിനൽസ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ക്രിമിനൽസിനെയും വെറുതെ വിടണമെന്നാണോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാത്ത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാത്തൊരു മീനിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്ട്രോമാൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഒബാമയുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം സ്റ്റോപ്പ് എഡിറ്റിംഗ് മൈ റിമാർക്സ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഐ ഹേറ്റ് ബിസിനസ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് സ്റ്റോപ്പ് എഡിറ്റിംഗ് മൈ റിമാർക്ക് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഐ ഹേറ്റ് ബിസിനസ് എന്ന് മാത്രമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രോമാൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രം അതിനകത്ത് എടുക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അധികമായി തർക്കിക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ചോദിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊന്നാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സ്ട്രോമാൻ എന്ന് പറയാം സ്ട്രോമാൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പാണ് സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവം സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് അതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് അതുവഴി അവസാനം അദ്ദേഹം പറയാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ടും സിമിലർ ആണ് സ്ട്രോമാന് സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പ് സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ സ്ട്രോമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക സ്ട്രോമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ആ പറഞ്ഞ മീനിങ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മീനിങ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരിക്കും അത് അതേസമയം സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഫാലസി ഒപ്പിയേഴ്സ് വെൻ സമൺ ആർഗ്യൂസ് വിത്ത് ഔട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ആഡിക്വേറ്റ് എവിഡൻസ് വിത്ത് ദാറ്റ് സർട്ടൻ ആക്ഷൻ ഓർ പ്രീ സപ്പോസിഷൻ വിൽ ലീഡ് ടു അൺഡിസയറബിൾ ഔട്ട്കം വായ എ സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇഫ് വി ലീഗലൈസ് മർജു
we won't be allowed to defend ourselves against terrorist attack. Ipo we can control lo vandu kenyal, we need to terrorist attack vanda apuru namukku pidichu kaan patta, namukku defend yaan option on davila. And then, and when that happens, terrorists will take over our country. Adhani chesham, and some boji avari varpa varayana namukku defend yaan saadhi kila adhu undu, avari namalde rajate pidichu edukkum. Therefore, gun control laws will cause our, uh, us to lose our country to terrorists. Apo ee law vandu kenyal avasaanam, namalde rajan terrorists inda gaila aayi poom. Itteratil connected statements kalu bhiu chu ondu. Paranjini kinda kaya 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 അങ്ങനെ കൺക്ലൂഷൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹാപ്പൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാലസിയാണ് ഇക്വക്കേഷൻ റിയലി എക്സൈറ്റി നോവൽസ് ആർ റെയർ കണ്ടോ റിയലി എക്സൈറ്റി നോ നോവൽസ് ആർ റെയർ വിരളമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കിട്ടാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റെയറിന്റെ മീനിങ്ങും ബട്ട് റെയർ ബുക്സ് ഈ റെയർ ബുക്സിന്റെ മീനിങ്ങും രണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റെയറിന്റെ മീനിങ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് കണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരേ വേഡ് ആയാൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലെ മീനിങ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുവഴി കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എററിനെ നമ്മൾ ഇക്യുവക്കേഷൻ എന്ന് പറയും സെയിം വേഡ് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ് അതാണ് ഇക്യുവക്കേഷൻ സോ നാല് ഫാലസിയും ക്ലിയർ ആണോ കോമ്പോസിഷൻ സ്ട്രോമാൻ സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ഇക്യുവക്കേഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ Give me one second. ഓക്കെ സോ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാമല്ലോ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാലസി ഇൻ വിച്ച് ഓപ്പോണന്റ് പൊസിഷൻ ഈസ് ഡെപിക്റ്റഡ് ആസ് ബീങ് മോർ എക്സ്ട്രീം ഓർ അൺറീസണബിൾ റാദർ ദാൻ ഈസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ വാട്ട് വാസ് ആക്ച്വലി അസേറ്റഡ് ഈസ് കോൾ അതായത് ഓപ്പോണന്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അൺജസ്റ്റിഫൈബിൾ ആണ് ഓർ അൺറീസണബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫാലസി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല തെറ്റാണ് എക്സ്ട്രീം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ അല്ല ഒരു വാട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഇസ് ഇറ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ബട്ട് ബാക്കിലും റെഡ് ഹെയറിംഗ് ആർഗ്യുമെന്റ് ബട്ട് ഫോമിനും ആൻഡ് ഫൈനലി സ്ട്രോമാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണല്ലോ സ്ട്രോമാൻ ഫാലസി ഗോഡ് ഇറ്റ് സ്ട്രോമാൻ അതാണ് അതായത് സ്ട്രോമാന്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി 
സി സ്ട്രോമാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പറഞ്ഞതിനകത്ത് നിന്നും ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം എടുക്കും ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് സ്ട്രോമാൻ ആണ് ഓക്കെ സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പാണ് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് സ്ട്രോമാൻ ആയാലും സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പ് ആയാലും രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതാണോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിന്റെ മീനിങ് ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് വരും സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പിൽ കൂടുതൽ കണക്റ്റഡ് സീരീസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സ്ട്രോമാനിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ രണ്ടും കൺസെപ്റ്റലി സിമിലർ ആണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ആ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ മാത്രമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഫാലസിന്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ബാക്കുലത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് റെഡ് ഹെറിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഫോമിനത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സോ അപ്പീൽ ടു ഫോഴ്സ് ഓർ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ബാക്കുലം അപ്പീൽ ടു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അതോറിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങളിത് സൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പവർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അപ്പീൽ ടു ഫോഴ്സ് ആണ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വഴികളും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് മൈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ യു വിൽ റിസീവ് എ ഗ്രേഡ് ഓഫ് എഫ് ഇൻ ദിസ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന എന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പീനിയനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും കോഴ്സ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് റോബർട്ട് ഹോർ വാസ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യു കെ യു എസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോബർട്ട് ഹൂവർ ആയിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റോബർട്ട് ഹൂവർ ഈസ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ എന്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ അപ്പീൽ ടു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ വരുന്നത് റെഡ് ഹെറിങ് ആണ് റെഡ് ഹെറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം മാം പറയുകയാണ് മകളോട് അമ്മ പറയുകയാണ് ഇറ്റ്സ് ബെഡ് ടൈം ജയൻ ജയനെ ഇത് ബെഡ് ടൈം ആയി അപ്പം ഉടനെയാണ് ജയൻ പറയുന്നു മാം ഡു യു ഹൗ ഡു ആൻഡ് ഫീഡ് ദർ ബേബീസ് എങ്ങനെ ഉറുമ്പുകൾ അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മാം പറയുന്നു ഡോൺ നോ ഡിയർ ക്ലോസ് യുവർ ഐറ്റ് നോ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റുകയാണ് മാമ ഡു ആൻഡ് ബേബീസ് ക്രൈ വെൻ ദ ഹാങ്ക്രി അതായത് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷന്റെ പോയിന്റ് മാറ്റണം അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കണ്ട അതിന് പകരം വേറൊരു കാര്യം ഇടയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് റെഡ് ഹെറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോൺവെർസേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് മാറ്റർ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സബ്ജക്ട് മാറ്ററിന് സംസാരം വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും അതിനിടയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഹെറിങ് പാലസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ് ഹെറിങ് പാലസി പിന്നെയുള്ളത് അഡ് ഹോമിനോ ആണ് അഡ് ഹോമിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കിങ് ദി പേഴ്സൺ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റിനെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പറയാൻ വേണ്ടി ആർഗ്യുമെന്റ് പറയാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് അദ്ദേ
ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരവും ആ ഹെറോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലി ആണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിനെ അല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് അഡ്ഹോമിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അഡ്ഹോമിനത്തിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോഡ് ഇറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് വൺ ബാക്കിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു റെഡ് ഹെറിംഗ് പറഞ്ഞു അഡ്ഹോമിനം പറഞ്ഞു സ്ട്രോമാൻ പറഞ്ഞു കൺസെപ്റ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ക്ലിയർ ആണോ ശരി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എവറി വൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദി പാർട്ടി യു ഷുഡ് ഗോ ടു ദിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കമ്മിറ്റ് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാലിറ്റി എല്ലാവരും പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളും പോകണം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫാലസിയാണിത് ആഡ് പോപ്പുലം എക്വക്കേഷൻ ആഡ് വെറക്കാൻഡിയം ആഡ് ഇഗ്നോറേഷ്യം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ചെയ്യണം അവരെല്ലാവരും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മേടിക്കണം ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാലസി വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഇനി ഐഡിയ No idea. This is called Ad Populum. Ad Populum. Okay. People. As per people. That is what we are saying. That is what we are saying. Commonly, what we are saying. Population, what we are saying. That is what we are saying. This is Ad Populum. What we are saying. Fallacy. Okay. See. That is what we are saying. അപ്പീൽ ടു ഇമോഷനും അഡ് പോപ്പുലോ ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ രണ്ട് രണ്ടാണ് എന്നാലും അപ്പീൽ ടു ഇമോഷനും അഡ് പോപ്പുലോ ഒന്നാന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില ഓദേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പീൽ ടു ഇമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അഡ് അഡ് പോപ്പുലത്തിന് ഈക്വൽ ആണ് അഡ് പോപ്പുലോ എന്താ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരേ രീതിയിലാണ് അതേകൊണ്ട് നിങ്ങളും അതേപോലെ ചെയ്യുക സോ അപ്പീൽ ടു ഇമോഷൻ ഓർ ആർഗ്യുമെന്റ് അഡ് പോപ്പുലം ഇസ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് പ്രിജുഡീസസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റാദർ ദാൻ ദിയർ റീസൺ ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഫീലിംഗ് എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ റീസൺ അല്ല പറയുന്നത് ഫീലിംഗ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺലി ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേപടി തന്നെ നിങ്ങളും ആവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പീൽ ടു ഇമോഷൻ ആണ് ഓർ യു ക്യാൻ സേ അപ്പീൽ ടു ഇമോഷൻ ആയാലും ആർഗ്യുമെന്റ് ആയാലും പോപ്പുലോ ആയാലും ഒരേ രീതിയിൽ പറയുന്നതാണെന്ന് ഓർക്കുക ദെൻ ഇക്വക്കേഷൻ ഇക്വക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മീനിങ്ങിൽ ഒരേ ആർഗ്യുമെന്റിൽ ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വക്കേഷൻ ആണ് ദെൻ അപ്പീൽ ടു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി ഓർ ആർഗ്യുമെന്റും അഡ് വേറെ ക്യാൻഡിയൽ അപ്പീൽ ടു ഇന്നർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീൽഡിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സംബന്ധിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാലതിയാണ് അപ്പീൽ ടു വെറക്കാൻഡിയം ഓർ യു ക്യാൻ സേ ആർഗ്യുമെന്റ് ആർട്ട് വെറക്കാൻഡിയം ഓർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ അദ്ദേഹം വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് നല്ലത് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ അല്ല റൈറ്റ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ആകണമെന്നില്ല സോ അദ്ദേഹം വെജിറ്റേറിയൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അപ്രോ ഒരു അതോറിറ്റിയെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് അദ്ദേഹം എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ക്രിക്കറ്റിലാണ് സോ അത് ആ ഒരു അതോറിറ്റിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഏരിയ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാലതിയാണ് അപ്പീൽ ടു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം വി ടേക്ക് ബെറ്റൺ റസൻ എ ഗ്രേറ്റ് അതോറിറ്റി ഓൺ ഫിലോസഫി അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫിലോസഫർ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആസ് ആൻ അതോറിറ്റി ഓൺ മാറ്റർ ഓഫ് ഷൂസ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷൂ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഷൂ ആണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാവുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമൻസ് നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതും വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫിലോസഫി ആണ് അതേസമയം അതേ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അ
സോൾജേഴ്സ് ആർ ദി ബെസ്റ്റ് പേസ് മേക്കർ പാടുവിലാട്ടൻ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ആ ഒരു അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെയും വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു സോ പാ വാർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോൾജേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല പീസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലായ്മയാണ് പോയിന്റ് ആ ഒരു കണ്ടക്സ്റ്റ് മിസ്സായി പോവുകയാണ് അതിനെയാണ് മിസ്സിന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈവൻ ഈ ഫിറ്റ് ഇസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് വാർ ഇസ് പീസ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് സോൾജേഴ്സ് ആർ ദി ബെസ്റ്റ് പീസ് മേക്കേഴ്സ് വാറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് ആയാൽ പോലും സോൾജേഴ്സ് ആർ ബെസ്റ്റ് പീസ് മേക്കർ എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൺസ്യൂം പറയാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ ആ ഒരു പോയിന്റ് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് മിസ്സിംഗ് ദി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഡിസ്റ്റിൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൗകിക ആൻഡ് അലൗകിക ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദിസ് ഫോളോയിങ് പ്രമാണം ഏത് പ്രമാണയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലൗകിക അലൗകിക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പറയൂ ലൗകിക ആൻഡ് അലൗകിക യെസ് വെരി ഗുഡ് പ്രത്യക്ഷ പ്രത്യക്ഷ യെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലൗകിക ആൻഡ് അലൗകിക പറയുന്നത് അതായത് പ്രത്യക്ഷയെ നമുക്ക് ബ്രോഡ്ലി രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് അനുഭവ ആൻഡ് സ്മൃതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുവാണെങ്കിൽ അത് എന്റെ അനുഭവമാണ് അതേസമയം ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുവാണ് അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മെല്ല് എനിക്ക് അടിച്ചിരുന്നല്ലോ അന്ന് ഇന്ന ഐറ്റത്തിന്റെ സ്മെൽ ഇന്നതായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് ലൗകിക ആൻഡ് അലൗകിക അതായത് ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലൗകിക ആൻഡ് അലൗകിക സോ ഓർഡിനറി ഓർ സാധാരണ പെർസെപ്ഷൻ എന്നും പ്രത്യക്ഷ എന്നും അലൗകിക ഓർ അസാധാരണ പ്രത്യക്ഷ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോ ലൗകിക ഓർ ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻസ് ഓബ്ജക്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി നേരിടുന്ന നോളജ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഇത് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ടാകാം എക്സ്റ്റേണൽ പെർസെപ്ഷനും ഇന്റേണൽ പെർസെപ്ഷനും ഉണ്ടാവും എക്സ്റ്റേണൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഡയറക്ട്ലി സിംപ്ലി പറയുന്ന സെൻസ് ഓബ്ജക്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ അഞ്ച് സെൻസസും ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി നേരിടുന്ന നോളജ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് വേറെ ഇന്നർ സെൻസിൽ നിന്നാണ് നോളജ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയുകയാണ് നമുക്ക് വിശക്കുന്നതായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നു നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടയേർഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അത്തരം നോളജിനെയാണ് ഇന്റേണൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒരു അലൗകിക അസാധാരണ പ്രത്യേക അസാധാരണമായിട്ടുള്ള സാധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി സെൻസ് ഓബ്ജക്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി തിരിച്ചറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അസാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരത്തിലാകാം ഒന്ന് സാമാന്യ ലക്ഷണ രണ്ട് ജ്ഞാന ലക്ഷണ ദൻ യോഗജ സാമാന്യ ലക്ഷണ ജ്ഞാന ലക്ഷണ യോഗജ സാമാന്യ ലക്ഷണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്ട് ഇപ്പോ ഈ പെൺ കാണുന്നു ഇതൊരു പെണ്ണാണ് തിരിച്ചറിയുകയും പെൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ആണെന്ന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ജനറൽ ജനറലി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാമാന്യ ലക്ഷണയാണ് പെർസീവിംഗ് ജനറാലിറ്റി ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും അതേപോലുള്ള ഒബ്ജക്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ബേസിക്കലി ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ജനറലിറ്റീസ് യൂസ് ടു റൈറ്റ് എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാമാന്യ ലക്ഷണയുടെ ഭാഗമാണ് ദെൻ അതിന് മുകളിൽ പോയാൽ അതിന് മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജ്ഞാന ലക്ഷണമാണ് ജ്ഞാന ലക്ഷണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് ദാറ്റ് ഡയറക്റ്റ് സെൻസറി കോഗ്നീഷൻ ഓർ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് വെൻ യു സി എ റൈറ്റ് റെഡ് ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് കളർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ജ്ഞാന ലക്ഷണ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒബ്ജക്ട് കാണും അതിന്റെ കളറും ടേസ്റ്റും
അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇൻഡ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കത്തി അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് റോസിന്റെ സ്മെൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന്റെ സ്മെൽ ആയിരിക്കും ഈ മണം വരുന്നത് സ്പ്രേയുടെ ആണ് സോ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള എബിലിറ്റി ആണ് യോഗജ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മൂന്ന് ലെവലിലാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പെർസെപ്ഷൻ വരുന്നത് സാമാന്യ ലക്ഷണ ജ്ഞാന ലക്ഷണ ആൻഡ് യോഗജ യോഗജ ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാണ് ബിക്കോസ് യോഗജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതവണ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ദിസ് ഇസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ദി ടേം യോഗജ ഇൻറ്റൂട്ടീവ് പെർട്ടേൺസ് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോ പ്രഭാണ ഏതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ ജസ് അനദർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് പ്രത്യക്ഷ ഓർ പെർസെപ്ഷൻ സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിർത്തുന്നു ഒരു സെഷനും കൂടി വേണം അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മേ ബി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് റിവിഷൻ നടത്താം അതേപോലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും തന്നെ അതായത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ഒരു ചെറിയ സെഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിവിഷനും ഇതിനിടയിൽ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ സോ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അധികം സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം ബൈ